Windows 8 ile birlikte parola işlemleri de oldukça geliştirilmiş. Ee, örneğin artık sadece sayı, harfler ve işaretlerden oluşan parolalar yerine pin veya e, fotoğraf parolası da koymak mümkün. Ee, bunun için yine imajını sağ üst köşeye getirelim. Ee, daha sonra da açılan panelden ayarlar e, butonuna tıklayalım. E, biraz daha geniş bir panelle karşılaşıyoruz. E, aslında buradan ses seviyesi, e, özellikle laptop ve tablet e, kullanıcıları, kullanıcıları için e, parlaklık klavye ayarı gibi çeşitli hızlı ayarlara ulaşabileceğimiz bir panel açılıyor. E, biz bilgisayar ayarlarını değiştir e, butonuna tıklayalım. E, kullanıcılar sekmesindeyken e, oturum açma seçenekleri içerisinde 3 adet farklı seçenek bulunuyor. E, parolanızı değiştirin dediğimiz zaman e, bu e, az önce hesabımızı e, giriş yaparken kullandığımız e, parolayı değiştirmemize yarayan e, ekran. Pin oluştur dediğimizde ise sık, tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi e, parola yerine artık e, 4 basamaklı bir e, pin oluşturabiliyoruz. E, resimli parola oluştur ise bizim en çok ilgimizi çeken e, parola seçeneği. E, resimli parola oluşturmak için öncelikle mevcut parolamızı giriyoruz. Ve tamama tıklıyoruz. E, Windows 8 bize resimli parolanın ne olduğunu ve nasıl e, parolalar koyabileceğimizi gösteriyor. Gördüğünüz gibi çizgi, yuvarlak, e, ve e, herhangi bir yere e, tıklama şeklinde 3 farklı seçenek e, sunuyor Windows 8 bize. Şimdi biz e, öncelikle parola için e, resim seçelim. E, tabii bunun için öncelikle bir resmimizin olması gerekiyor. A, Örneğin yeni fotoğrafını koyalım. Şu an Facebook hesabımdaki bir resmi kullanacağım. Bu resmi kullan seçeneğiyle işaretledim. Ee, şimdi 3 adet hareket yapmamız lazım. Örneğin bacaya bir yuvarlak yapalım. Daha sonra her iki uldu arasına bir çizgi çizelim. İkinci adımız olmadı mı? Evet oldu. Yanlış yaptım. Bir daha yapalım o zaman bir dakika. Baştan başlayalım. Bacı yuvarlak yapalım. İki uldu arasına bir çizgi çizelim. Ve son olarak da gemenin direğine bir nokta koyalım. Ee, tekrar edeceğiz. Şimdi bacağı yine yuvarlak çizelim. Uydular arasında çizgi çizelim. Direğe de bir nokta koyalım. Evet artık e, paralımızı oluşturduk. Şimdi test etmek için isterseniz e, hesaba yeniden giriş yapalım. E, oturumu kapatalım. E, şimdi tekrar oturumuzu açalım. Evet şimdi oturumu açmak için artık e, normal parola yerine resimli parolayı kullanabiliriz. Az önce yaptığımız gibi şimdi bacaya yuvarlak yapıyoruz. İki odalıcısı arasına çizgi çizdik. Son olarak da direğe noktamızı koyduk ve girişimizi yapıyoruz.